2024年10月2日に京都小倉にオープンする任天堂ミュージアム報道関係者向けの内覧会に行ってきましたエントランスで最初に目に飛び込んでくるのはハテナブロックとスーパーキノコ土管のオブジェ奥にはゴールポールに捕まるドットのマリオも。床をよく見てみるとコインやスーパーキノコジュゲムキラーなどのドットキャラクターが描かれています<音楽>こちらは任天堂ミュージアムの入り口入り口でお出迎えしてくれるキノピオは頭を揺らすとハーモニーを奏でます。歴代の任天堂キャラクターが並んだパネルファミコン時代のものから最近のものまでどれがどのゲームのキャラクターか分かりますかこれまでに発売されたゲーム機の起動音が流れそれに合わせてゲーム機のシルエットが光りますここからは2階の展示エリアこちらは撮影禁止のためオフィシャルの映像でお送りしますファミコンに始まり歴代ハードと任天堂やサードパーティーのタイトルのパッケージが並んでいます以前の任天堂の製品などもニンテンドー製のベビーカーママベリカこちらはコピー機のコピラス歴代ゲームボーイアドバンスが並んだ展示任天堂の人気シリーズが一目で見られる場所「スーパーマリオ」や「ゼルダの伝説」「メトロイド」などの進化の変遷が分かります。発売前のプロトタイプのモデルも含んだ任天堂の歴代商品和歌山の書家である津村鎮石氏による任天の書任天堂の社名の一部である任天には「運を天に任せる」の意味が込められていると言われているものの社名の正確な由来は不明だという任天堂の旧本店に保管されていた花札ラベルの保管棚各引き出しに異なる図柄と商品名を記したラベルが入っており花札が一組完成するごとに棚からラベルを取り出して手作業で貼っていたとされています続いて第一展示棟1階には花札やカードの展示に加えいろいろな体験エリアが用意されていますかつて京都嵐山にあった小倉百人一首をテーマにした施設しぐれ伝のアトラクションをもとにした体験展示しぐれ伝 SP も携帯ゲーム機、ゲームウォッチのゲームを体を動かして体験できるゲームウォッチ SP 今回体験したボールに加えマンホールもプレイできます
影をうまく使うのがなかなか難しい。かつて任天堂が発売していた光線銃ザッパーかスーパースコープを使って敵を倒すザッパースコープ SP スーパーマリオの世界で射的を楽しめます。制限時間内にマリオの敵キャラを撃つことでポイントを獲得マリオやピーチ姫などに当たらないように注意2人がかりで巨大コントローラーを操作してゲームを楽しむコーナーこちらは任天堂6 4でスーパーマリオ64のクッパ戦に挑戦しました。なかなか息の合わないファミ通スタッフ2人がギリギリクリア次の目標もありましたが制限時間でクリアできず今度はスーパーファミコンの巨大コントローラーを使ってゼルダの伝説神々のトライフォースに挑戦ゼルダ姫の救出や敵アグニムとのバトルが楽しめます任天堂スイッチオンラインで配信されているファミコンスーパーファミコン任天堂64向けソフトを各ゲーム機のコントローラーで体験できる任天堂クラシックのコーナー。体験できるソフトは80種以上各タイトルのパッケージも展示されていますシメはグッズショップのボーナスステージ任天堂のゲームの世界やキャラクターをテーマにしたオフィシャルグッズを販売していますお
任天堂ミュージアム限定商品を販売任天堂ミュージアムのロゴやデザインをモチーフにしたものや歴代ハードをモチーフにしたものなどがあります巨大コントローラーのクッションも任天堂がファミコン以前に販売していた玩具ウルトラハンドも復刻販売される様子。いかがでしたかファミツー .com ではより詳細なリポートを掲載しています概要欄からご覧ください